Hola, hoy haremos a Rocky de Pau Patrol. Comenzamos con un poco de masa color plomo. Plomo claro, haremos una bolita y luego haremos la forma de pera característica que ya les mostré en otros videos. Y ahora vamos a realizar la colita, sí, la colita paradita en la parte posterior. Utilizamos ese movimiento de los dedos, miren el movimiento de los dedos, cómo afinamos esa parte para que sea una buena colita. O parezca una buena colita. <risa> Bueno, ya la tenemos y listo. Ahora la paramos, tratamos de acomodar bien y comenzamos a hacer las patitas. Y con este pedacito de masa vamos a tantear. Como yo les dije, el método del tanteo es lo que tenemos que utilizar. Vamos dándole forma y si cae bien, disculpen porque estoy acomodando ahí las luces, si queda bien, solamente duplicamos la cantidad de masa para hacer el otro. Nada más y siempre, por, siempre cada vez que utilicen la masa, utilicen goma tragacanto para que endurezca. ¿Sí? Como en otros videos, ya lo saben, ahora hacemos la patita, igualito calculamos, vemos que queda, solamente hay una parte que sobra, que vemos ahí, la vamos a quitar y listo, quedó. Ahora, la misma cantidad de masa, hicimos otra patita y va a quedar exactamente bien. Aplanamos esa parte y achatamos esa parte donde va a ir el piecito, ¿sí? De nuestro perrito. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la parte de la vestimenta, que es un color verde, así que vamos a quitar todo. Y aplanamos masa de color verde, le estiramos con nuestro rodillo y unimos y vamos a cortar con una tijera ahí. Una tijera por supuesto que sea solamente para nuestra masa, ¿no? Y listo, ya está cortada, agarramos un pedazo de tira color ploma también para que parezca el cierre. Y la pegamos con goma comestible y la recortamos los eh, sobrantes. Ahora agarramos un pedazo de color de masa blanca, hacemos una bolita, la aplastamos y con nuestro cuchillo acrílico marcamos la parte de los deditos del pie y por supuesto esa misma cantidad de masa que estamos utilizando en un piecito lo vamos a cuadruplicar para hacer las cuatro patitas colocamos ahí y vemos siempre tienen que ser bien grandecitas para que resalten y con ayuda de trozos de mondadientes y goma comestible vamos pegando para que sea como un esqueleto y que no le suceda nada no se rompa no pase nada y miren cómo va quedando ahora agarramos un trozo de masa color verde Colocamos goma tras canto, estiramos y colocamos así como ven. ¿Para qué? Para que sean como las manguitas de nuestro Pau Patrol. Ahora vamos a hacer la parte del collar. Un trozo de masa de color amarillo. La hacemos en forma de círculo, la aplanamos. Por supuesto, ya tiene goma tras canto. Chequen siempre todos los videos desde el comienzo, de la parte básica que les puse para que vean cómo utilizo la masa, cómo utilizo la goma tras canto. ¿Sí? Mira, colocamos, lo perfilamos bien. Y ahora sí, un, poco, un trozo grande de masa color ploma. ¿Por qué? Para que resalte la cabeza. Hacemos un círculo y como han visto en otras oportunidades, hacemos los cachetitos. ¿Cómo? Con esta forma, con el dedo, aplanamos esa parte para que se vean los cachetes. Y ahora vamos a perfilar bien. ¿Para qué? Para que resalte esa parte de los cachetes. Porque de ahí también vamos a sacar el hocico. Van a ver la forma en que yo saco el hocico y lo, o que es parecido casi. A una trompa. Y miren, miren, miren lo que hago al centro. Al centro llevo la masa con los dos dedos. En los dos lados. Arriba y abajo. Y lo voy sacando como si fuera una trompita. Pero no llega a ser una trompita. ¿Por qué? Porque se va a hacer el hociquito. Porque lo voy a chatar. Miren cómo queda. ¿Ves? Cómo va quedando. No, no va a ser tan este, pronunciada. Pero sí para que se note el hocico. Miren, lo voy levantando en esa parte. Porque va a ir ahí la naricita. Lo coloco. Solamente para probar. Bueno, yo estoy haciendo eso para probar. Para que quede bien. Sí, porque ya al tener goma tracanto va endureciendo a cada minuto. Vamos a ir colocando bien, perfilando bien. Y ya cuando lo tenemos, lo retiramos un rato. Y le vamos a dar la, para que vean el perfil. Miren cómo queda. Miren, ahí vamos a poner el gorrito. Va a quedar bien. Listo, ya tenemos ya. Miren cómo está quedando. Solamente perfilamos un poquito más. Para que quede lo más bonito que se pueda. Que se note bien el hociquito. Y ahí ven, ven como achato esa parte. Porque va a ir la naricita. Y es como les dije. Es como una trompita achatada. Y acá perfilamos esa parte. Porque iba a ir la boquita. O el trazo de la boquita. Miren ya quedó. Ahora nos ayudamos de una herramienta. Que se llama stick. Que es bien delgadita y tiene una punta fina. Y realizamos la forma de la boquita. Ahí vamos a... Este, con los dedos nos ayudamos, ¿para qué? Para que no quede ninguna imperfección o volver a hacer el trazo con el stick para que no quede 
eh, imperfecciones. Acá acomodamos bien con la masa. Y vamos a alinear eso de los siquitos. ¿Ven? ¿Ven cómo le, le paso esa parte? Si sí, queda muy abierto, lo junto con los dedos como ven ahí. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Tiene una manchita eh, rocky en uno de los ojos. Así le ponemos un poco de masa color ploma más oscura, casi negra. Y ahora formamos los ojitos con la ayuda de esta herramienta. Vamos a darle la forma ahí. Que queden lo más parecido los dos ojos. Y lo llenamos, como saben, con masa color blanca. Ahí si no tienen que colocar goma tracando normales. Le ponemos eh, en la parte negra. El hociquito, que es un triángulo no puntiagudo, sino con las puntas achatadas. Ven un triángulo invertido. Solo tratamos de acomodarlo bien. Y queda perfecto. Ahora hacemos las cejas con un poco de colorante negro comestible. Le pasamos. Listo, ya va quedando ahora con colorante blanco comestible. Terminamos los detalles del ojito. Que quede, como les digo, lo más parecido y lo más tierno que se pueda. Vamos colocando ahí. Y listo, ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer nuestro gorrito verde. Una masa de color este, verde. La chatamos en parte como si fuera la mitad. Y vamos abriendo la gorra por abajo. Vamos abriendo para que, para que entre en la cabecita. ¿Ven? Y la parte de arriba donde es este, la parte delantera. Miren cómo la plano para que resalte. Para que salga de ahí. Aplano esa parte. Con los dedos nomás. Miren cómo lo coloco. ¿Para qué? Para ver cómo está quedando. Y como la cabeza ya está durita. Eso me va a ayudar para darle la forma perfecta al gorrito. Miren cómo vamos acomodando. Voy a... Solamente, solamente todo es juego de dedos. Miren cómo voy acomodando. Dándole la forma del gorrito. Y aplastarlo, aplastando esa parte del gorro para que esté lo más delgada y que se denote que es un gorrito. Miren cómo queda, miren, miren cómo está quedando de la forma más rápida este, posible, ¿ven? Ya está casi exacto, ya está casi terminado, ya la aplanamos bien la parte de adelante. Ahora un trozo de color blanco de masa lo pegamos porque así es la gorra de Rocky, tiene, es verde y adelante tiene una parte blanca, la parte blanca y le colocamos ahí nomás con goma comestible y ya quedó ahora que hacemos las orejitas las orejitas con un trozo hacemos como ven como si fuera una gota y colocamos ahí ven como si fuera una gota y afinamos la parte de las orejitas que sean puntiagudas ven miren cómo afino con los dos dedos ven para que sea lo más similar posible ya quedó ya tenemos a Rocky ya casi terminado ven el puntito blanco de arriba de la gorra solamente un poco de masa redonda la plaza y ya que nos falta hacer los escudos los escudos siempre utilizo un pentágono, hagan un pentágono de la masa característica que es verde. Lo recortamos y colocamos encima de un trozo de masa color ploma estirada. Y le tratamos de dejar en los bordes para que se denote así, ven como un pentágono también sobre la parte ploma. Y lo colocamos en la goma comestible, lo pegamos nuestros dos escudos porque uno es para la gorra y el otro es para su traje. Lo colocamos ahí con coma comestible y con colorante blanco comestible hacemos eh, el detalle de la huellita en uno de los escudos. Y en el otro escudo hacemos el detalle que tiene, que es lo más parecido, ya que es chiquito, lo hacemos lo más parecido al detalle. Lo pintamos, es como si fuera un escudo biodegradable, creo. Y listo, ya tenemos a Rocky de Pau Patrol. Ya sabes. Si te gustó, si te gusta mi arte, mi trabajo, ayúdame a compartiendo, suscribiéndote eh, para poder llegar a más personas y espero tu apoyo. Muchas gracias. Chao, chao.